Ukraine has demonstrated progress in its counteroffensive against Russian forces by simply proving it can push back a better armed and numerically superior enemy, a senior Ukrainian official said on August 22. The operation, now in its third month, has run up against vast Russian minefields and trenches, and a U.S. official said on Friday that it looked unlikely Ukraine would be able to recapture the occupied southern bastion of Melitopol. But, in a Reuters interview, Deputy Defense Minister Hanna Mailier pushed back on the idea Kiev was making slow progress and said it had effectively defied military doctrine by attacking an enemy that has a numerical advantage in manpower and weaponry. She said she was unaware of any Western pressure being exerted on the Ukrainian military to speed up the pace of operations and question how best to even calibrate the tempo with which it is unfolding. It's incorrect to measure this advance by meters or kilometers, she said. What's important is the very fact that despite everything, we're moving forward even though we have fewer people and fewer weapons. Nailier pointed to the grinding attrition in the east where she said Russian forces fire 400,000 to 500,000 artillery shells in the space of a week, while Ukraine uses 10 times less that number. Needless to say, in order to reach parity with them we need help, she said, acknowledging the vital role of Western military aid in the war. Armed with Western tanks and infantry fighting vehicles, Kiev launched its long-touted counteroffensive in early June, retaking a string of villages so far, but no major settlements. Ми ще й і просуваємося, хоча у нас менше людей і менше зброї. В цілому світ не готовий до війни такого масштабу. І ми повинні розуміти, що і ми, і партнери за цей час адаптують свої системи, починаючи з законодавчої і закінчуючи виробництвами військової техніки та озброєння під таку війну. А на початку Великого вторгнення ми стикались навіть з тим, що законодавство багатьох країн потрібно було змінювати для того, щоб цю допомогу здійснювати. І ми надзвичайно вдячні країнам, які пішли навіть на такі безпрецедентні кроки, щоб нам допомогти. Тому такі реалії війни, але нам зброї на зараз не вистачає. Ми це бачимо по кількості обстрілів, коли на Сході де ворог до росіяни наступають фактично на чотирьох напрямках, а ми їх потужно зупиняємо. От щоб було зрозуміло по цифрах, що означає зупиняємо. Вони а, можуть вистрілювати в місяць від 4, вистрілювати за тиждень від 400 до 500 тисяч боєприпасів на Сході, ми у відповідь можемо тільки у 10 разів менше вистрілювати. А на сьогодні у нас бракує зброї, яка би давала можливість по відстані влучати по наших тимчасово окупованих територіях для того, щоб їх звільняти по військових об'єктах ворога там. І в тому числі бойова авіація потрібна саме для звільнення наших територій і для застосування саме на території України. І ми, зі свого боку, робимо все, щоб це якнайшвидше відбулося.